네 안녕하세요 헬파티의 최코치입니다 네 오늘은 가슴 운동인 덤벨 플라이를 준비했습니다 네, 이 덤벨 플라이는 이 흉곽을 넓히는 운동으로 이 가슴 근육을 짧게 만드는 단축성 운동이 아니라 가슴 근육을 쭉 늘리고 쭉 찢어뜨리는 신장성 수축 운동입니다. 이 부분을 정확하게 이해하시고 덤벨 플라이를 해주셔야 해요. 네, 그리고 이 케이블과 다른 점이 있다면 이 케이블은 지속적으로 당겨지는 저항이 있기 때문에 이 가슴 근육을 이완하고 수축할 때 정확한 가슴 자극을 느낄 수 있습니다. 네, 하지만 덤벨 같은 경우는 가동범위에 따라서 무게에 대한 저항이 조금씩 달라집니다. 케이블보다 덤벨이 가슴 근육의 자극을 느끼기가 조금은 어려울 수 있습니다. 네, 이 덤벨 플라이 할때이 덤벨에 대한 위치가 수직으로 있으면 있을수록 가슴 근육의 자극을 적게 받고요. 손목과 팔꿈치, 어깨에 대한 관절로 버티는 느낌이 있습니다. 네, 그래서 가슴 근육의 일부를해도 힘을 주고 있어야 합니다. 네, 원래 대흉근은 이 사선 방향으로 저항을 받을 때 가슴 근육의 자극을 아주 크게 느낄 수 있습니다. 덤벨 플라이 같은 경우 이 몸통과 이 팔에 대해서 각도가 활짝 펴져 있는 상태에서 이완이든 수축이든 대흉근의 근신경에 가장 크게 자극을 받을 수 있습니다. 네, 그럼 여기까지 덤벨 플라이에 대한 특징을 알아봤고요. 이제 그럼 덤벨 플라이 실전으로 한번 배워보도록 하겠습니다. 가시죠. 네, 그럼 덤벨을 잡기 전에 간단한 자세를 한번 알려드리도록 할게요. 우선은 이 팔꿈치에 대한 각도인데 이 팔꿈치의 각도는 이 내렸을 때 90도 정도로만 유지를 해주세요. 이 상태로 팔을 더 펴버리게 되면 이 팔꿈치와 그 다음에 어깨에 대한 이 통증을 느낄 수 있기 때문에 이 좋은 자세가 아니고요. 최대한 손을 모아버리게 되면 이거는 이제 플라이가 아니라 프레스 동작이 되세요. 그러니까 는 최대한 이 팔꿈치의 각도는 90도에서 최대한 쭉 가슴을 활짝 펴면서 이완을 해주셔야 되고요. 네, 모든 가슴 운동에서 해당되는 양쪽 날개뼈를 살짝 안으로 모은 상태에서 고정해 주셔야 돼요. 뒤에서 보시면 양쪽 날개뼈가 이 모아진 상태로 이 플라이를 해주셔야 돼요. 이렇게. 근데 날개뼈가 펴진 상태로 플라이 하게 되면 가슴 근육에 힘이 들어오는 게 아니라 바로 어깨 근육에 힘이 들어오세요. 그러니까 최대한 양쪽 날개뼈는 안으로 지금 저 이렇게 딱 안으로 모아주시고 올라간 상태로 모아주시면 안 돼요. 최대한 양쪽 날개뼈는 내려간 상태로 쭉 모아주셔야 돼요. 그 팔은 딱 90도를 하시고 가슴을 활짝 핀 상태로 쭉 모아주셔야 돼요. 양쪽에 대한 날개뼈는 손을 올라갔을 때 어느 정도 자연스럽게 따라갈 수는 있어요. 하지만 양쪽 날개뼈가 활짝 펴지도록 활짝 펴지도록 움직이시면 안 돼요. 최대한 양쪽 날개뼈는 뒤로 모으려고 하시고 손을 가면서 자연스럽게 이 펴지는 것까지는 괜찮으세요. 네, 최대한 날개뼈는 많이 움직이지 않도록 그것만 주의하시면 되세요. 그 다음에 덤벨에 대한 무게는 어, 제 영상을 시청해주시는 여러분들은 보통 다 헬리니 분들, 초보자 분들이기 때문에 덤벨 플라이를 개수를 20개 이상 할 정도의 가벼운 무게로 설정하시면 좋을 것 같아요. 네, 그럼 덤벨을 잡고요. 안전하게 해서 쭉 위로 올려줍니다. 제가 아까 전에 알려드린 것처럼 양쪽 날개뼈는 위로 올라가 계시면 안 돼요. 최대한 양쪽 날개뼈는 안으로 모아주시고 올라간 상태로 모으지 않게 아래쪽으로 안으로 살짝 모아주세요. 이 상태가 준비가 되셨으면 가슴 근육에 힘이 어느 정도는 들어오실 거예요. 천천히 팔을 90도까지 구부려주면서 쭉 이완시켜줍니다. 네, 지금 영상에서 보시는 것처럼 이 팔꿈치의 각도는 90도로 만들어주시고요. 덤벨은 돌아가지 않게, 바깥쪽 돌아가지 않게 손목이 이렇게 바깥쪽으로 꺾이지 않게 이 손목과 팔꿈치를 안정적으로 일직선으로 만들어주세요. 네, 그 다음 가슴 근육을 최대한 이완시킨 상태로 천천히 팔꿈치를 동선을 둥글게 만들어주면서 올려줍니다. 양쪽 날개뼈가 빠지지 않게 계속적으로 안으로 모아졌는지 확인하면서 쭉 이완하시고 수축해주세요. 또 모든 가슴 운동에서 해당되는 이렇게 허리는 아치를 만들어서 가슴을 활짝 펴주세요. 허리가 
붙어버리게 되면 가슴을 활짝 펴지 못하고 구부정한 자세가 나오면서 양쪽에 있는 날개뼈가 이렇게 바깥쪽으로 펴지게 되네요 최대한 허리는 아치를 만들어서 가슴을 활짝 피고 양쪽의 날개뼈를 안으로 모으는 연습을 하셔야 돼요 덤벨이 쭉 90도까지 저항을 느끼면서 쭉 최대치 이완해 주시고요 올라올 때는 팔꿈치를 가볍게 모아준 다음 느낌으로 올려주는데 이 팔꿈치는 완벽하게 일직선으로 펴지 마시고요 살짝 접어주세요 그래야지만 가슴 근육에 힘이 풀리지 않는 상태로 이완 수축이 가능합니다 쭉 이완하시고 수축하시고 우선 첫 번째는 허리에 대한 굴곡 이 허리를 아치를 만들어서 가슴을 활짝 펴주셔야 된다는 거 그다음에 두 번째는 양쪽 날개뼈를 살짝 안으로 모아줘야 된다는 거 모은 상태로 내려주세요 이 가슴 근육이 정확한 단축이 이루어질 수 있으세요 네, 그 다음 팔꿈치에 대한 각도는 90도 그다 올리면서 팔꿈치를 모아준다는 느낌으로 완벽하게 펴주지 마시고 살짝 접어주세요 이완하고 수축하는 느낌이 정확하게 들어가실 거예요 네, 그럼 설명은 기본적인 설명은 여기까지 하고요 제가 여러 각도에서 20번 이상 하는 동작을 보여드리도록 하겠습니다 And becoming the best at it, mastering myself, and seeing what I have within me. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you will never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. Yes, sir. Eight. Eight. 열 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 야 오케이 네 오늘의 운동 영상 여기까지고요 제 영상이 여러분들한테 헬리 분들한테 조금이나마 도움이 되셨으면 좋아요 구독 알람 설정까지 부탁드리겠습니다 다음에 뵙겠습니다